，儿臣给皇额娘请安。臣妾给太后请安。起来吧。谢爬牛。都坐吧。从前自己是个嫔妃，赶着去向太后和太妃们请安。如今一转眼，自己都成了太后了。瞧你们年轻一辈的，娇嫩的，像花朵。<笑>太后自己才是那朵开的最娇艳的牡丹花，不像我们，年轻沉不住气，都是经不得细看的蒲柳。<笑>小嘴巴巴的，会说话。谢太后夸赞，臣妾愚笨，请太后教诲。今日是皇帝登基之后，你们头一回来请安。哀家也有几句话要嘱咐。皇帝年轻，宫里嫔妃也就你们几个。往后，不管是人多还是人少，哀家眼里见不得脏东西。你们自己都好自为之。多谢太后教诲，臣妾谨记于心。皇后，哀家和几位太妃们都已经移居到寿康宫了，东西六宫很快就收拾出来了，给你们安居。身为皇后，安定后宫，乃是你申英之责。儿臣明白，皇上登基，分六宫，定位分，册嫔妃。这些事情，儿臣都会一一办好。若有不懂，还请皇额娘指教。嗯，除了这个，还有一件事。古来重长子，重嫡子。皇帝已经有了庶长子永皇，嫡长子永琏，还有一子，也很重要。皇上登基后的第一子，以称吉祥，极为贵重。所以啊。你们几个要加把劲儿，把皇帝登基后的第一个皇子好好生下来。是。太后，福建新贡的柚子，酸甜凉润的，您尝尝。哎呀，费那么大力气剥它干什么？哀家吃不了几口。能入您的嘴，哪怕是一口，也是这柚子的福分。真正有福之人。也不会住在这寿康宫。皇上也是孝心，想把慈宁宫修得舒舒服服的，再让您挪过去。皇帝明里说是孝顺，可暗里一声招呼都不打，就把哀家送来了寿康宫，心思颇难揣测。也是，住在这儿，名不正言不顺的。也不是太后的正经居所。要是哀家想早日搬进慈宁宫，以证名分，还得借把东风，也看看那个人到底有没有用。皇娘住进寿康宫，没什么不满吧？都挺好的。寿康宫虽然小了一些，但布置也倒雅致。嗯。不过慈宁宫若是修好了，皇额娘还是早日搬进去的为好。朕知道你孝顺。对了，皇额娘没有为难秦英吧？没有，皇额娘怎么会为难一个晚辈呢？那便好啊。坐吧，兰花。兰花，你可知这养心殿为何以养心为名吗？臣妾不知。皇阿玛在的时候，常常说起孟子的一句话：“养心，莫善于寡欲。”所以起名为养心殿。这人的欲望啊，一旦多了，是非也就跟着多。皇上身居高位，天下都是您的，自然寡欲养心。但底下的嫔妃、大臣、奴才们，都靠着皇上呢。什么都仰仗着您，怎么能寡欲？所以啊，朕希望你能够管束后宫，让那些无端升起的是非都能消退。如此一来，朕的后宫才可清清静静。臣妾明白，只是臣妾无能
，只怕做不好。怎么会呢？你贤惠大度，只要用心做，怎么会做不好？再说了，若是有什么不懂的地方，也可多多请教皇额娘。皇上对臣妾的期许，臣妾都记在心里，绝不敢忘。好。皇上，你也累了一天了。早些安置吧。嗯，皇后也早些歇息。臣妾告退。王清啊，奴才在。秦英还在景仁宫吗？这时辰，许氏还在。你跑一趟，替朕传句话。给秦主儿请安。这是皇上让您送来的，是。皇上知道秦主儿在此守丧，劳心伤神，特意嘱奴才送来这玉镯参汤，让秦主儿安心养神，保重身子。皇上还说，眼下这局势，秦主儿颇为艰难。皇上从未忘却，青主儿和皇上是心意相通的人。青主若有不顺心之事，想想皇上这句话，再不顺心也能安心了。皇上的心思我明白了，劳烦王公公深夜走一趟。那奴才告退，走。皇额娘，嫔妃位分，您两次都发还回来了，是不是儿臣你的不妥当？你是怎么拟的，又是怎么改的？你是皇后，事事要思虑周全。皇额娘是不满意乌拉那拉氏的位分。儿臣未能及时明白皇额娘心意是儿臣的错，还请皇额娘教导。乌拉那拉氏呢？他在景仁宫守丧三日，今日应该礼毕。那他应该已经来了。夫君，太后，亲主已经到了，那让他进来吧。皇后坐吧。是。臣妾给太后、皇后娘娘请安。景仁宫丧事已了，姑母今日午后已送去妃陵。景仁公是你的至亲，按理，你要为他守孝三年才是。这样吧，你不必去你姑母灵前，就在前底待着，吾侄不得出阁院，好好的为你姑母守孝三年。可是要守孝三年，就看他有没有这份孝心了。太后能让臣妾在前底守孝，以示大恩。臣妾谢恩。皇皇娘为什么要删掉乌拉那拉氏的位分？秦英的名分屡屡受挫，做贵人也是委屈她了。她是朕的侧福晋，封妃理所应当啊。秦英妹妹受了景仁公的牵连，臣妾本想着给个嫔位，等日后逢年节再进封也不迟。可谁知道，还是被皇额娘退还回来。臣妾无奈，只好改为贵人。可皇额娘还是不满意。皇额娘划掉她的名字，难不成是不要给她任何位分吗？皇上，皇额娘封清英妹妹住在前邸，让她为景仁宫守孝三年
，闭门不出。什么？黄额娘久掌后宫之事，当着臣妾的面便发落了清音妹妹，臣妾却不敢驳回。黄额娘独断专权，连朕都不事先告知，你又怎敢驳回？请皇上息怒。皇上，皇额娘以孝亲为由发落了清音妹妹，这也挑不出错来。不如等过些时日，臣妾和皇上一同去求皇额娘开恩。朕知道了。清音妹妹虽被禁足，但其他人等名位已定，只差分居东西六宫了。皇后酌情安排就是。是。小心点啊！放那边转，放那边吧，轻点放。来，搬过来，搬过来。好，好，好，来。哎，这个盒子、哎、得放在这儿。轻点儿。别摔了，帮我一下啊！来了，哎呀，咱们这一走，重华宫就要落锁了。抬高点儿。你说这青姐姐还出得去吗？放上去，放上去。太后说让她守孝三年，怕是一辈子都不会放她出来了。谁知道呢？拿过来，拿过来。<笑>哎，小心着点儿，别弄脏了。那边轻点儿，那可是皇上赏的。都收拾妥当了。来来来，主儿，你听见了吗？他们咒咱们在这一辈子出不去呢，其他的主位分陆续都定了，搬走了，咱们真要在这住了三年才出去，这宫里还能有咱们立足的份儿吗？哎，姐姐别说了，主听了岂不更伤心？就你知道，我不也是为主担心吗？是我，海兰，你怎么还没搬？我跟皇后说，东西尚未整理完，晚些再搬。皇后替我留了门，你坐吧。嗯，我知道你的心思，你还是不要跟我一起困在这儿，早点走吧。可我哪里都不想去，我只想跟你待在一块儿。况且。我尚能自由进出，到底方便些。方便一时又如何？以太后的脾气，是不会轻易放过我的。眼下太后还心烦，等过一阵太后好些了，我和绿云姐姐再想法子去求太后。太后怎么了？太后一直住在寿康宫，还没一句赐宁宫呢。为什么？听说，是皇上还在让人休息赐宁宫。大臣都在为这事劝皇上。太后住在寿康宫，到底是名分不正的。都这个时候了，主还在担心太后。太后住哪儿不都一样？当然不一样。太后若是皇上的生母，这一点便不会计较。就是因为不是生母，所以稍不周全就会生了嫌隙，以至于母子离心。姐姐。满宫大臣和众嫔妃都想不出法子解决，姐姐还是先为自己打算吧。嗯。皇上，昨儿内府说，嫔妃们的封号都已经由内阁拟好，请您定夺。不急，人都还没齐呢，怎么册封啊？清音妹妹是在首相，可为了这个。沿着其他人的封赏，怕也不好。皇上，慈宁宫要是修葺好了，也好让皇额娘早点入住，说不定皇额娘一高兴，清英妹妹就可以出来了。若是朕真这么做了，皇额娘还是不答应，那朕又得想什么法子迁就她呢？
皇后啊，你想简单了。是，臣妾冒失了。王后，你多琢磨便是了。朕先回养心殿了，你也回去吧。起轿。臣妾恭送皇上。起驾养心殿。娘娘，宜宫是尴尬事儿，以奴婢看，您还是不开口为妙。宜宫是面上的，底下事关清音。哎，这两宫不和，本宫也是为难啊。皇帝还真沉得住气。乌拉那拉氏被关了半个月，他硬是一声不吭，也不来替他求情。太后若想挪去慈宁宫，跟皇上说一声不就得了？何必这样大费周章？哀家若是向皇帝开口，若被回绝，难道还一再恳求？若是皇帝为了清音来求哀家，那哀家再顺水推舟，提出要移居慈宁宫，那便是一事一一事。还是太后思虑周全，不过皇后和其他主应该会劝皇上的，说不定皇上呢还会亲自来先提遗宫呢。那自然是最好了。哎，奴婢看您做了太后，也不比做贵妃时轻松啊。哀家问你，历来后宫里，哪个女人熬到太后这个位子，凭的是什么福气？历代做了太后的，确实不是诞下新帝，就是先帝的皇后。可您殚精竭虑，扶着皇上坐上了九五之尊的位子。您做了这个太后，是您的福气，也是皇上的福气。养育之恩，记得一时容易，记得一世难啊！皇帝刚登基，哀家不能让步。趁着他翅膀还没硬。规矩就得立下。诺亲大人为了遗宫的事儿和皇上争论了半天，您先喝口茶润润。嗯。秦丽来回话了。慈宁宫已修葺完成，太后可以随时移宫了。皇娘养育朕多年辛苦，务必将慈宁宫修葺至满意，让秦丽好好修，细细修，千万不要着急。这样。朕的寝殿里有枚如意结，替朕送到清音那儿去。可，可清主正关着守孝呢。他不能出来，你还不能去吗？啊，奴才糊涂，奴才糊涂。还有，架上有本曲谱，替朕一并送到那儿去。这，奴才这就去办。奴才给亲主儿请安。起来吧，王公公。王公公，您可来了，是不是皇上要放我们主出去了？那倒没有，太后的谕旨是要关着亲主儿守孝，皇上都不便过来。这不，奴才都是悄悄溜进来的。这是皇上让奴才送来的两样东西。一枚如意结，皇上的意思是希望清主儿事事如意。还有一本乐谱，皇上说，请清主儿闲而无事的时候。替我谢过皇上
，我出不去，不能面谢神恩。皇上明白，所以皇上派奴才来向金主儿要一样东西作为回礼。什么东西？皇上说，只要是金主儿的东西就成。这是我刚绣的帕子，烦请王公公交给皇上。多谢王公公。公公慢走。王公公，皇后和贵妃那边都来问皇上的消息，今儿的事要不要禀告一声啊？皇上心思深，这事儿先按着不提，谁都不许告诉。这，主、啊，皇上果真是念着您的，奴婢还以为皇上这一个月没吭声，是忘了您呢。强童马上是我和皇上第一次见面看的戏，皇上真是有心了。我得想法子出去一趟。阿若，你去把海常载起来。是。臣妾问皇上安。你都跟朕那么久了，怎么见了朕，还是那么怯生生的？臣妾失仪。你一向很少在朕的跟前走动，今儿个怎么突然过来见朕了？先起来吧。谢皇上。海兰。朕记得，你和青英很是要好。臣妾此来，只为求皇上，莫忘了姐姐。叶希，这雨下的太大了，我不想走路，去传轿子来吧。是。在这候着，我进去拿要送去给皇上的点心，一会儿就出来，别把门给锁了。是。
，臣妾给皇上请安。快起来，快起来！哎，瘦了，也憔悴了，受苦了吧？臣妾有皇上挂念，不苦。朕等没替你向皇额娘求情，怎算挂念？皇上有皇上的难处，你跟海兰交换，没被人发现吧？没有。你看，今儿可真巧，你衣裳的颜色和朕的那么相似。匆忙出来，我都没来得及打扮。无需打扮。心意相通最重要。咱们多久没见了？三十五天。皇上，臣妾做了几味点心，尝尝吗？好啊，快拿过来。你别关着，还有心思做糕点啊？这三位都是皇上素日里爱吃的，臣妾做惯了。这位藕粉桂糖糕是太后爱吃的，臣妾正学着做，还没机会让太后品尝。嗯，味道还是很好，丝毫未见逊色。只不过，就算你再怎么用心。皇娘也未必会喜欢。凡事莫说尽，万一太后过几天就放我出来呢？哎，这糕点酸酸甜甜的，你喜欢的。皇上爱碧萍，本应四时插花，人作花瓣，取其芳香满床，卧之神清气爽之效。但是现在点了龙涎香，不插花也是好的，以免乱了气味。朕也是这么想的，所以你看，这四处的碧屏，都是空着的。朕闲的时候啊，就观赏观赏，把玩把玩，也是挺有意思的。那幅画好像是个什么故事？老来子采衣于亲，朕都不记得了。二十四孝，二十四孝的第一篇是。闵子骞单衣奉亲，<笑>你记差了。二十四孝的第一篇呢，是虞舜孝感动天；第二篇才是闵子骞单衣奉亲。<笑>皇上心中存有孝道，才会记得如此清楚。二十四孝第一篇，是虞舜孝感动天，说明在世人的心中，百善孝为先，尤以君王为典范，宣扬孝道。皇上刚刚登基，政务繁忙，是不是已经忘了在寿康宫的太后？皇娘自己不提，朕就让那慈宁宫慢慢的修葺行进。太后不是自己不提，是把这个表孝心的机会让给皇上您了。朕也想把皇额娘移至慈宁宫。可是，你姑母刚过身，逼你闭门守孝。皇额娘独断专行，丝毫不顾朕的感受。太后和姑母积怨颇深，请皇上不要顾及姑母和臣妾，以免坏了母子天和。朕当然希望以天下之力，来安养皇额娘天年。只是朕才刚登基，皇额娘就如此雷厉风行。臣妾只求皇上为天下之表率，为百姓尽福，千万不要以臣妾一己之身为念。可是朕的心里，总有道过不去的坎儿。朕的亲生额娘，皇上的亲生额娘只有太后，她现在住在寿康宫，等着皇上去接她，住慈宁宫。皇额娘多年专政，在朝中与宫中都颇有权势。
只一个讷亲，便是皇额娘族人，权倾三朝。若是朕，事事都迁就皇额娘，那朕岂不是被他牵着鼻子走？皇上，那不是迁就，那是孝顺。在后宫，皇上可以对太后孝顺有加；在前朝，以皇上的才干和魄力，足可以威慑天下。皇上胸怀韬略，还请皇上三思。景仁公才刚暴毙，你就力证皇额娘清白。要是皇额娘知道你来求朕，她一定会很后悔，这么为难你的。真如此就好。还请皇上打开心结，不要再计较了。这件事儿已经一个多月了。太后也挺为难的，皇上。哼，就依你的啊！孝敬皇额娘，颐养天年，好吗？就依你的。臣妾多谢皇上。你放心，这会是皇额娘开心的时候，再替你求情，啊！臣妾该走了，海兰还在被关着呢。好，朕送你出去。皇额娘方才见过慈宁宫，觉得修的如何？你惦记着哀家一心礼佛，佛堂里供了三尊佛像，又将花园修得这么精致，足不出户，便可看到奇花异草。儿子早该将皇额娘挪至慈宁宫，只是儿子刚登基，前朝的事情忙不完，又想着将慈宁宫修缮好，再让皇额娘住进去。儿子希望皇额娘可以安心的颐养天年。前朝的政务要紧，后宫的事算不得什么。皇帝啊，你初登大宝，多少人看着你年轻，存着窥视之心。所以，朝政的事情，你多问问那些老臣子，总没错。嗯，儿子也是这么想。这讷亲是皇额娘的族亲，儿子打算加封他为一等公。还有。嗯儿子登基，要加皇额娘徽号，礼部起了重庆二字，皇额娘觉得如何？皇帝有孝心，比什么都好。前朝忙，你先回去吧。好啊，那儿子先告退了。嗯，等到稍晚些，儿子再带皇后还有嫔妃们向皇额娘请安。去吧。儿子告退。皇上对太后做的圆满，极尽孝道。你去把清英找来，哀家有话跟他说。是。臣妾给太后请安。皇帝说：“你千方百计去求他，为的是替哀家移宫进言。”臣妾在闭门守孝之时擅自离开，还请太后见谅。替哀家进言何罪之有？起来吧。只是哀家不曾想，自己如此可怜，移宫之事，还需要你这样一个守孝之人去劝皇帝。皇上刚刚登基，忙于朝政，一时顾不上。哪怕臣妾身在前底，也是该提醒皇上的。南为皇帝还听你的劝，哀家以为，皇帝的孝心还不如你。皇上的孝心，臣妾哪里比得上？皇上说，您是天家最尊贵的长辈，是紫禁城唯一的太后。必得有相配的殿宇，所以皇上对慈宁宫要求尽善尽美
，稍稍耽搁了些。巧舌如簧，既维护了皇帝，也全了哀家的颜面。虽说你是景仁公的至亲，但世事以孝敬哀家为先，那就功过相抵了。行吧，你收拾收拾，从前底出来吧。守孝在心里就成。毕竟是皇帝的嫔妃，还是要住回后宫去的。臣妾谢太后。臣妾还有一事求告太后。清音之名是臣妾幼年时所取，臣妾觉得不大合时宜。不合时宜，是，樱花都是粉色，而臣妾却是清音，所以不合时宜。臣妾不仅是乌拉那拉氏的女儿，更是爱新觉罗的儿媳，所以想请太后亲赐新名，许臣妾斩断旧过，祈取幸福。你这么想，是。那你最盼望什么？情深意重，两心相许。如意，好不好？是事事如意的如意吗？哀家选的是易得的易，意为美好安静。《后汉书》说。林绿易得，非礼不处。人在影成双，便是最美好如意之事。这世间一动不如一静，也只有静，才会好。谢太后。只是臣妾不明白，意便很好，为何是如意？你还年轻。不懂世间完满的美好，太难得。若能如意，便很不错。太后的教诲，臣妾谨记心中。好了，夜深了，你也回去歇歇吧。等出了前底，便是新生了。臣妾告退。这太后不是很讨厌乌拉那拉氏吗？怎么这么轻易就把他放出来了？这也太儿戏！你们都下去吧。是。是。能让皇额娘不讨厌，才是她的本事。皇额娘还给她赐名叫如意，皇上都亲自去看过她了。如意？什么如意啊？倒叫臣妾想起，当年选福晋的时候，皇上就赐了一把如意给他，还选他为嫡福晋。太后下旨放了如意，那皇上就会给咱们定封号、行册封礼了吧？看来咱们还得感谢他呢。皇上就这么看重他吗？本宫实在不能忍。听说这次的事儿，海兰那个小贱人出力不少。海兰一向不得皇上的宠爱。所以一直依附着如意。这说来也奇怪，那么一个标志人，皇上怎么就不喜欢呢？长得再美却不识趣儿，见了皇上就躲，躲不了也瑟瑟缩缩的，哪个男人会喜欢呀？小家子气，若不是皇上喝醉了，怎么会宠幸他呀？没有家世，又不会讨皇上喜欢，是可怜些。如今看着也会来事儿些了。不像平素里呆呆笨笨的，还是小心些好。这海兰还没分封公事呢吧？他也只是个常在，也只能随主位居住吧。那就请娘娘成全臣妾吧。你想做什么？咱们不能让他事事如意，更不能让他和海兰沆瀣一气。皇上如今这么看重他，若咱们不再防着点儿。以后哪还有咱们的立足之地啊？皇后娘娘。
皇上请您往养心殿叙话。按理说，西岳和如意都是侧福晋，但西岳的资历浅一些，册封位次也应该低一级。可西岳如今已经是贵妃，那如意就只能封为皇贵妃了。这宫中无初封就是皇贵妃的先例，那就都以贵妃的位分吧。皇上，臣妾想着，如意妹妹到底是刚出来，行事低调忍耐一些，总没坏处。且高斌为皇上督办和宫，空在设计。相比之下，乌拉那拉氏一族实在无人可以为朝廷效力。不知是否可以先委屈如意妹妹一些，给个妃位或者嫔位，等来日逢年节或是有了生养，再进封也不迟。这妃位也可，另则高宾宫中卫国，朕自然得嘉奖。赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。圣祖的生母孝康章皇后的同氏一族，就是大清开国以来第一个抬起的，想必高斌一定会肝脑涂地，为皇上效忠的。嗯，这外赏大臣、内封嫔妃，本就息息相关。这如意的位分是委屈了，公事就给他翊坤宫吧。翊坤宫虽好。只是从前先帝的敦肃皇贵妃年氏曾经住过，皇上也是知道的。皇额娘跟敦肃皇贵妃素来不大和睦，若是挪了如意进去，只怕皇额娘的心里……嗯，还是皇后细心呐。那永寿宫和锦仁宫都不能住，其余诸宫也在修缮，一时间住不得人。如今。就只剩下了延禧宫。这延禧宫偏远，还尚未修缮呢。如意妹妹此时不易张扬。延禧宫虽然偏远，但是臣妾会命内务府仔细布置，断不会委屈了她。那好吧，务必得仔细布置，不要让如意住得不舒服。是。奴才秦丽给皇上请安，给皇后娘娘请安。起来吧，皇上，内阁已经拟了嫔妃封号，以彰尊荣，请皇上过目。呈上来吧。皇室封仪贵，今室封了家贵，苏氏封了纯嫔。乌拉那拉氏封了贤妃，高氏封了惠贵妃。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊。也许惠子是皇上对贵妃的期许，希望她聪慧伶俐。这不，还有全族抬旗人的恩赏呢。皇帝。很会安抚前朝后宫的人，不错，不错呀。名位已定，总算是尘埃落定了。这下六宫可以清宁了。错，定下名位高低，这六宫的纷争，才算是开始了。主被封了贤妃，咱们都高兴。只是，到底被贵妃压了一头。贵妃得了皇上抬旗，如今更是得意坏了。而且皇上不是说让主住在翊坤宫吗？怎么又成了延禧宫？许是翊坤宫如今还不能住人吧？延禧宫也挺好的。可延禧宫旁边就是宫人来往的甬道，地儿又偏又嘈杂，还多年未曾休憩。难道？难道这是太后的意思？她老人家还在责怪您吗？我也不知道。如今咱们呢离了这儿，已经很好了。是啊，我们抓紧收拾吧。
。奴才觉得这延禧宫虽然靠着工人进出的甬道，但关上大门也算清静。虽然破旧些，但古朴雅致，不错。主也太知足了，内务府的人连地都扫不干净。奴婢瞧着承乾宫、翊坤宫，景致又美，离皇上的养心殿又近，住在这儿，都不知道皇上多早晚才能来一次呢。好姐姐，皇上若肯来，也不会嫌路远；若是不肯来，住进养心殿后的闱房也不济事啊。也是，能离了前底已经是万幸了。主，奴婢去给你点上安神香，这样换了寝殿，您睡得也安稳些。好。主，你等了两个时辰了，若是累了，咱们先到廊下歇息吧。嫔妾科里耶特海兰，请贵妃娘娘安，谨遵贵妃娘娘安排。小东西，饿了吧？娘娘这儿的孔雀呀，可真是宫里一绝。还不是皇上亲赐的，咱们皇上还是最疼娘娘。小东西，快吃吧。既然皇后娘娘要你来本宫的咸福宫同住，本宫身为一宫主位，自然留你。可你也得懂规矩。是，你既然来了，本宫便告诉你，当年你是怎么趁皇上酒醉勾引，又和贤妃勾结成了皇上的侍妾，你自己心里明白。可如今到本宫这儿来，如果再敢有外心，本宫便不饶你。嫔妾不敢。得了。西边的屋子赏你了，去吧。谢贵妃娘娘。嗯、把东西放下，打扫一下。主、啊，这屋子西晒，夏天热得很，冬天冷得跟冰窖似的，怎么住人呢？这屋子看起来真像是给下人住的。那便是一般的奴才也不会住这儿啊，不过就是平日里放些不打紧的东西罢了。贵妃也不怕皇上知道吗？我本来就是一个皇上宠幸过，又被抛诸脑后的人。贵妃自然是不怕的，主，你也太委屈了，一来就劈头盖脸的被贵妃盘旋了一顿，而且贵妃娘娘说话也太难听了，怎么能那么说您呢？主。吃点牛乳糕。主，海常在来了。海兰，嫔妾请贤妃娘娘安。起来，起来。都不知道你去了哪儿，怎么这么晚还过来？是换了地儿睡不着吗？吃点牛乳糕，你素来喜欢的，尝尝。这宫里也只有贤妃娘娘会记得嫔妾喜欢吃什么。还常在寝用茶，谢谢。还不知道你去了哪儿，我正打算明日去求皇后娘娘让我们同住
。皇后娘娘说，咸福宫宽敞华丽，指了准去住。但是贵妃是个不饶人的，让我们住的，连下人还不如。怎么会是去了咸福宫？都怪我没有一早跟皇上要你。皇后娘娘早先一步安排的，娘娘也是没有办法的呀。就是我们主儿好心儿，老被人欺负。那贵妃这般对你，你跑来我这儿，她可不忌讳。她有什么好忌讳的？现在，咸福宫可热闹了，人人都驱风，她抬起封贵妃的事儿。嫔妾是希望可以跟娘娘一起同住。我也是这么想的，我明日就去求皇后娘娘。但是如果皇后娘娘不肯，贵妃怪罪下来，还是罢了吧。嗯，那你要先好好护住自己。贤妃娘娘也是，海兰，你平日都叫我姐姐，现在口口声声的娘娘嫔妾的，倒是身份。是姐姐。张安也请了，贤妃还有事吗？延禧宫可住得惯？多谢皇后娘娘关怀。嗯。在延禧宫一个人住着有些冷清，能否让海兰过来与我同住啊？贵妃正当宠，又得了抬起之容，可海常在，却一直不得皇上欢心。本宫是想着，她若能与贵妃同住，也能常见到皇上，或许还能多几分余禄恩泽。否则，她要一世无宠，孤独度日吗？皇后娘娘慈心，是臣妾没想到这一层。这个镯子是咱们在前底时，本宫给了你和贵妃的。是。本宫给了你们这对镯子，就是想要告诉你们，彼此间要存了亲好之心，让你们明白。同为嫔妃，应当不分彼此，不要事事计较。如今，你倒是肯天天带着，也不枉本宫的一片心意。臣妾会时时带着，时时谨记的。皇后娘娘，时辰到了，郎侍宁大人已经在如意馆等着您和皇上了。嗯。臣妾告退。